ఈ నాలుగేళ్ల పాలన ఉంది అరిషత్తుల బొమ్మను చూపించాడు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు చేసే పని అంతా రివర్స్ చేస్తుంది ఎవరికి న్యాయం చేశాడు పరిపాలన అయితే మా సైడ్ అయితే ఏం లేదు మాకైతే ఏం కనిపించలేదు ఆరు వందల హామీల్లో ఒకటి కూడా చేయాల చంద్రబాబు నాయుడు కాకుండా ఎవరిస్తే బాగుడు అసలు మోసగాడు దుర్మార్గుడు ఇంకేం చెప్పాలా అంతకంటే పదాలు ఇంకా ఉన్నాయి నయం వచ్చేకుడు చండాలంగా ఉంది ఆయన వచ్చిన కోసం డబ్బులు ఖర్చు పెడతాడు చెప్తే మా అసలు ప్రజానీకానికి ఏం పెట్టడం లేదు నాలుగేళ్ల పరిపాలన ఎలా ఉందంటే వాళ్ళ సైడ్ వాళ్లే ఇచ్చుకుంటున్నారు కానీ మన సైడ్ ఎవరు చూడట్ల అది పరిస్థితి ఇప్పుడు మా పరిస్థితి అగ్రి గోల్డ్ డబ్బులు కట్టేమా ఇంతవాటికి రూపాయి రాలా మేమేం చేయాలి అదంతా డూ పరిపాలన అంత సెట్టింగులు చేసేది చింతాకైతే చెప్పేది కొన్నంత ఇప్పుడు ఏం చేసి మరక పెట్టింది ఏముంది చంద్రబాబు వల్ల మాకేం ఉపయోగం లేదు మంచిగా లేదు రోడ్లు తప్ప ఏం కనపడతా మాకు ఏమనండి మాకైతే ఇప్పటికేం అందలేదు అతని తరపు నుంచి అభివృద్ధి అనేది ఏం లేదు కానీ ఎక్కువగా ప్రచారం అయితే ఎక్కువగా కనపడుతున్నట్టు ఉంది మిగతా వాళ్ళకి మాకు నమ్మకం లేదు పైపెచ్చి వాళ్ళు ఏం చేసి చూపిలేదు చెప్పడానికి ఆన్సర్ లేదు ఇటు చంద్ర నాయుడు బాబు వస్తే మన రాష్ట్రం నమ్ముకొని మనం అందరూ దిగి అదే నాకు రెండే తెలిసింది ఏ పథకం అమలైంది పథకాలు ఏ వచ్చినాయి ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం ఉన్నాడు అయ్యన్నారు ఏ వచ్చినాయి ఆయన చేసే పరికరాలన్నీ సక్రమంగా చేయాల చేయకపోవటం జనాలకి అనుమానం వచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చిన పని మంచాడు చాలు మానకమానం నేను చేసిన ఏమి ప్రజలకు అందట్లేదు ఇల్లు వాళ్ళు వాళ్ళు చూసుకోవటమే కానీ దేనికైనా ఇప్పుడు రెవెన్యూ స్టోర్కి వెళ్తే ఇంతకుముందు నిత్యావసర సరుకులు ఎన్ని ఇచ్చేవాళ్ళు నిర్ధారణ కిరోసిన్ తీసేసారు దానివల్ల ఎన్ని కుటుంబాలు రోడ్డు మీద పడ్డాయో తెలియట్లేదు వాళ్ళకి తెలియట్లా ఏం బాగాలేదు ఏం అమ్మలేదు దోపి రాజ్యం అయిపోయింది పోలీసులు దోపి రాజ్యము పోతే పాన్ పాక నమ్ముకొని ఏం అమ్ముకొని చెప్పేది ఏవో కంపెనీలు ఆపుకోవాలి కానీ ఇలాగ బేదల కొట్ల మీద పడి నాశనం చేయడం ధర్మం కాదు కదా చంద్రబాబు అంటే అంతగా మాకు నచ్చల ఏమంటున్నాయి ఆయన పెట్టినా బతకాలి కాంట్రాక్ట్కి తప్పితే మాకేమంటున్నాయి పరిపాలన అంతా అస్తవ్యస్తంగా ఉంది అసలు ఎవరు సామాన్యుడు బ్రతికే పరిస్థితి లేదు ఈ కవర్లు ప్యాకెట్లు అని ఆటోలు కేసులు అని చెప్పేసి విపరీతంగా అందరి మీద అన్ని రకాలుగా ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చిన అన్న కాలాల్లో వానలు లేవు ఏం లేవు పరిస్థితులు మరీ ఇబ్బంది పడుతుంది అతని పోయినసారి తొమ్మిది ఏళ్ళు ఉంటే అలానే ఉంది మళ్ళీ ఈసారి కూడా అలానే ఉంది ఈ నాలుగేళ్ళ నుంచి ఏమింది ఏమి వర్షాలు లేప ఏం లేప పంటలు ఏమి బండపాయ మాకు గ్యాసులు పెరిగా ఛార్జీలు పెరిగా సరుకులు పెరిగా ప్రతి ఒక్కటి అన్నీ పెరిగే పాయని చంద్రబాబు ఏం పాల ఏం పాలన ఉందని ఏం లేము ఏ అన్నీ కరువే కదా రైతులకు ఆయన ఎక్కినాక పాతవాళ్ళు చూసాం కదా చంద్రబాబు పరిపాలన బాగాలేక మరుద్దాం అంటే పరిపాలన ఏం బాగాలేదు ఆయన రోడ్డు అన్నీ ఇవే చూసుకున్నారు తప్ప ఆ కాలంలో ఇవన్నీ చూడటం సరిగ్గా లేదు బాగాలేదు అన్న అదే జీఎస్టీ వచ్చినప్పుడు మా వ్యాపార కూడా లేవు అన్న అసలు చూసాం కానీ నాలుగైదు సార్లు ఇప్పటికే ఈ ఆటోల పరిస్థితులు దీని వ్యవహారం ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు నాలుగు బళ్ళు ఐదు బళ్ళు ఉన్నాయి లైఫ్ ట్యాక్స్ లేని తమ్ము సిస్టాలు ఏంది నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం ఆటో వాళ్ళం అందరం చంద్రబాబు కూడా హామీలు ఇచ్చాడు ఏం చేశాడు డీజిల్ పెంచాడు జనాన్ని అడుగుతున్నాడు నిజంగా చెప్పాలంటే పేదోడు బతకాలంటే ఆయన ఉంటే ఈసారి ఉంటే మాత్రం పేదోడు బతకడం చాలా కష్టం చేశాడని నోటు కార్డు గుర్తిస్తుంటే చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు వేస్ట్ నెంబర్ వన్గా ఉంది అమరావతి నాలుగున్నర సంవత్సరం నుంచి ఎక్కడ కడుతున్నాడో నాకు లొకేషన్ తెలీదు మీకేమన్నా లొకేషన్ తెలిస్తే మీరు కొంచెం చెప్పారనుకు నేను గూగుల్లో కూడా దాన్ని అప్లోడ్ చేస్తా అది లేదా కనకదుర్గమ్మ ఫ్లై ఓవర్న కడితే నాలుగున్నర సంవత్సరంలో ఓ ఈజీగా ఓటు వేయచ్చు దానికి అటు నాలుగున్నర ఓ ఫ్లై ఓవర్కే దిక్కు లేదు ఇక మళ్ళీ సీఎం ఇస్తే మామూలు ఈసారి ఫోర్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో మా ఊర్లో ఇంతవరకు వాటరే లేదు
అది బాబు వస్తే కరువు వచ్చింది దానికేం సంబంధమే లేదు చంద్రబాబు నాయుడుకి ఒకసారి నమ్మాము అతను మోసం చేశారు చేయలేదనే కదా చెప్తుంది ఏం చేశాడండి ఏం అబద్ధాలు చేశాడు అక్కడ బంగారం అక్కడ బ్యాంకులో ఉంది రుణమాఫీ అంటున్నాడు రుణమాఫీ లేదు రైతు రుణమాఫీ ఎక్కడ జరుగుతుందండి బాకీలు ఏ పూర్వకంగా అపూర్వకంగా బ్యాంకులో బాకీలు అదే విధంగా ఉండే అతను కట్టే డబ్బులు వడ్డీ కార్డు సరిపోవట్లేదు అంటున్నారు బ్యాంకు మేనేజర్లో మమ్మ పీకుతా ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడే చేయాల ఇన్ని ఇన్ని పథకాలు చేసే చెప్పాడు కదా ఒక్క పథకం కూడా చేయలా సరిగా పథకాలు ఎవరు కావాలి పథకాలు కాదు కావాల్సింది అభివృద్ధి అనేది పేదోడికి చేరాలి పేదోడికి చేస్తుంది నమ్మకం చంద్రబాబు నాయుడు మాకేం చేశాడనే కదా చెప్తుంది మాకైతే చేసింది ఏం లేదయ్యా మాకున్న రేషనే కట్ చేశారు సీనియర్ నాయకుడు సీనియర్ నాయకుడు నాది నలభై ఏళ్ళ చరిత్ర నలభై ఏళ్ళ చరిత్ర అంటున్నాడు నలభై ఏళ్ళ చరిత్ర బాగా చూపించాడు కేంద్రం ఇచ్చిన డబ్బులన్నీ వాళ్ళ కింద మూటలు కట్టుకొని ప్రశాంతంగా వాళ్ళ 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 వర్గం అంతా డెవలప్ చేసుకొని ఏంటి ఇవాళ ఒక రూపాయి కూడా పబ్లిక్ పెట్టకుండా మేము పబ్లిక్ కట్ చేశాను ఇది చేశానని చెప్పి ఓల పోస్టుల్లో చూపించి ఈవెన్ పోస్టులను కూడా వాళ్ళ వాళ్ళు ఓల పోస్టులను కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ పోస్టుల్లో కూడా ఈవెన్ మొన్న స్కామ్ బయట తీశారు ఒక సెక్రటేరియట్లు వాళ్ళు వేసేటటువంటి పబ్లిక్ ఏది అక్కడ ఏదో సునామి వచ్చింది సునామికి నేను అది చేశాను ఇది చేశాను ఏం చేశాడు ఎవరికి ఏం చేశాడు ఇవాళ సునామి వస్తే మరి అవతల వాళ్ళు వెలువెల్లాడిపోతున్నారు వాళ్ళ పరిస్థితి మరి ఎవరు తీర్చారు ఏం చేశాడు ఆయన ఆయన నలభై ఏళ్ళ చరిత్ర ఉందని చెప్పి ఆయన చెప్పుకుంటున్నాడు పబ్లిక్కి ఫ్లెక్సీల రూపంలో జనాలను మోసం చేయడం తప్పితే చంద్రబాబు నాయుడు చేసింది ఇంకా ఎటువంటి ఉపయోగం అయితే లేదు అతని దగ్గర ముందు ఫస్ట్ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ట్యాక్సుల మీద ఇప్పుడు ఆన్లైన్ ట్యాక్సులు పెట్టేసి మా లైఫ్ ట్యాక్సులను పెట్టేసి ప్రజల్ని ఆటో వాళ్ళని కార్మికుల్ని దారుణంగా మోసం చేస్తున్నాడు ఎలక్షన్ ట్రెండ్కి ఇప్పుడు రేపు రేపు వచ్చేసి జన్మ ఈ జన్మభూమి కార్యక్రమంలో కూడా బాగా వ్యతిరేకత వస్తుంది దానికి ఎందుకు వస్తుందంటే ఈ లైఫ్ ట్యాక్సులు పెట్టేసి జనాల దగ్గర డబ్బులు లేవు డబ్బులు ఉన్న మొత్తం కూడా రేపు ఎలక్షన్కి లాక్కోవడానికి ఇప్పుడు బాగా ఒక ట్రెండ్ పెట్టే పెట్టేశాడు డబ్బులన్నీ ఏం చేస్తున్నాడు రేపు రుణమాఫీ చేయాలని చెప్పేసి ఇప్పుడు జనాల దగ్గర గుంజేస్తున్నాడు దోమలాగా రక్తం పిలిచినట్టు పిలిచేసుకొని ఆయన మొత్తం రేపు ఎలక్షన్కి రుణమాఫీ చేస్తాను లేదంటే మీకు మీకు ఎకరానికి ఎనిమిది వేలు ఇస్తాను ఐదు వేలు ఇస్తానని చెప్పేసి జనాన్ని మోసం చేయడానికి లైఫ్ ట్యాక్సులు పెట్టి ప్రజల్ని బాగా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడికి పరిపాలన రావట్ల నిరుద్యో ఉద్యోగ అవకాశాలు లేవు ఉద్యోగ విద్యార్థులకు ఉద్యోగాలు కల్పించలేదు ఒంగోలు డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు డెవలప్ కాలేదు అందుకని మన ఒంగోలు వరకు అయితే అతను వేస్ట్ చంద్రబాబు నాయుడు ఐదేళ్ళ పరిపాలనలో ఎటువంటి పనులు చేయలేదు ప్రజలకు అందలేదు అనమాట చేసిన పనులన్నీ ఉద్యోగాలు ఇస్తా అన్నాడు అందరూ నిరుద్యోగులే ఉన్నారు కానీ ఉద్యోగాలు ఎవరికి రాలేదు రైతులకు రుణమాఫీ అన్నాడు చేయలేదు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తా అన్నాడు ఇవ్వలేదు అది మరి పైన వచ్చేసరికి సీఎం గారు ఆయన ఉన్నారు చాలా చాలా పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ చేతుల్లో కానీ ఒక్కటి కూడా క్లియర్గా అవ్వినట్లేదు ఈవెన్ మాకే ఉదాహరణ చాలా ఒక ప్రాబ్లం ఉంది చాలాసార్లు సెల్ ఫోన్లో సీఎం గారు కాల్స్ వచ్చినాయి దానిలో మేము వాళ్ళకి ఒకటి పెట్టాము అర్జీ బట్ కానీ దానికి ఇంతవరకు రిఫరెన్సే రాలేదు ఎక్కడండి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన కూడా క్యాన్సిల్ చేసేస్తుంటే నాకు నాలుగు సంవత్సరం పని పని చేశాను ఎవరెవరికి ఏమి ఇచ్చారో అని నాది చేస్తాను అన్న దగ్గరికి నేను ప్రూవ్ చేస్తా గెలిపిద్దాం చంద్రబాబు నాయుడు ఏం చేపిస్తున్నాడు ఆయన వచ్చి నాకు ఏం వాళ్ళు గుర్తున్నాయి డెవలప్ ఏం లేదు మామూలు బేసికల్గా చూస్తే సీఎం అంత కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే అన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి మళ్ళీ మనకి ప్రత్యేక ఆంధ్ర తీసిరాలేదు వెళ్ళి ప్యాకేజీ తెచ్చుకుంటున్నాడు కూర్చుంటున్నాడు అంతే ప్రత్యేక హోదా అన్నారు వచ్చిందా రాలేదు రైతుల పరంగా మాత్రమే డెవలప్మెంట్ ఏం రాలేదు కానీ నాయకులు మాత్రమే బాగుపడ్డారు అడి పండింది కాగులు తిన్నాయన్న సామెతగా అతని పాలన సాగింది వాళ్ళు వచ్చారు జనభూమి మా ఊరికి వస్తే నేను మైకులో చదువుదాం అనుకున్నా అబద్ధం ఎందుకు పోయి నన్ను ఏం చేస్తారా చదువుదాం అనుకున్నా కానీ ఈ చేతి ఈ ఒక్కరు కూడా కాదు ఏమని స్వామి అది మేలకుండా ఇక ఏం చేయటం లేదు గవర్నమెంట్ పనులు ఆడ ఆఫీసులు ఏం చేయటం లేదయ్యా మాకు మాకు పొలాలు పొలాలు రుణాలు రుణాలు మాపే నాకు మూడు రుణాలు మాపు కాలా ఈ చెరువు మా చెరువు కింద పొలం పొలం కూడా తీ ఏది బళ్ళు కానీ బుళ్ళు కానీ లేని వాళ్ళకి మొత్తం పెడుతున్నాడు మళ్ళీ అన్న కానీ పెట్టాడు అన్న కానీ పెట్టి అన్న కానీ సరిగ్గా ఉంటుంది అది అయితే ఆధార్ కార్డు తీస్తే అది తీసిన అంటున్నాడు అడుగుతున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు దా మాకే అంత అనిపించలేదు చంద్రబాబు నాయుడు దా చంద్రబాబు పరిపాలన మొత్తం లంత గుండెతానము భూ కపజాలు కపజాలు ఉండే వాళ్ళకే ఇళ్ళు స్థలాలు ఈటాలు లేని వాళ్ళకి
ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి